Je vais te poser la question, on est, on est là presque une heure. Si on touche le, le, le sujet ouais, de, de la Pologne, tu te perds de la Pologne. Je suis venu à la Pologne, je suis venu à la Pologne. 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 Je suis venu à la Projekt realizujemy z polskim partnerem, z młodym obywatelem Kongo, który swoje początki sportowe tutaj zaczął, Dominikiem Bebengę. I Krzysiek Stanowski, Teran, to ten drugi. On sait qu'on est tous. On est tous amis. C'est la famille. 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 C'est la Dzieciom, młodzieży w Kongo taką samą możliwości jak na dzieciom na wybrzeżu Kości Słoniowej w Kamerunie czy w Ganie, bo te kraje, no, widać, widać owoce tej pracy z tych, w tych krajach, więc chcemy to samo zrobić i musimy przede wszystkim zacząć od infrastruktury, która nie istnieje w takiej, w takiej ilości, po to, żeby ci, którzy zostaną przez nas wyłuskani, wytrenowani, nauczyli się pewnej logiki, pewnej taktyki, pewnej techniki, edukacji fizycznej, gry, które jako suma cech pozwolą im pójść grać do, czy po prostu grać w ligach, w których, na których nie będą ciężarem, wręcz przeciwnie. Kongo potrzebuje takiej infrastruktury, bo od 20 lat futbol w Kongo pada, upada coraz niżej. Ja mam swoje wyobrażenie, pewną wizję tego, co tam ma się odbyć i jestem przekonany o tym, że jesteśmy skazani wręcz na powodzenie. Więc ten krok po prostu musimy uczynić i robimy to w tej chwili. To na tym mi ogromnie zależy, to mnie sprowadza tutaj do Polski, bo jestem otoczony partnerami, którzy też współdzielą ze mną miłość do Afryki. Urodziłeś się w Kongu, w Kinshasie. Powiedziałeś, że w wieku trzech lat wyjechałeś do Francji. Ja już kilka akademii de foot. Jest już trochę akademii piłkarskich w różnych krajach Afryki. Jest szkoła w Ghanie. Jest generacja foot w Senegalu. Słynna akademia, ponieważ bardzo wielu zawodników takich jak Sadio Mane wylądowało w Metz i tam zaczynają grać w piłkę. Oczywiście Asek w Abidżanie, czyli szkoła w Abidżanie, ale niczego nie ma w Kongu. To w ogóle nie do pojęcia dla nas Polaków, Kinshasa, to jest aglomeracja, w której mamy 20 milionów mieszkańców. No to już wyobrażasz sobie, jak, jakie straty ponosimy. Bo dużo ludzi mówi, wiele osób twierdzi, że to była drużyna kongijska, która zaczęła wygrywać Puchar Afryki. O tym się zapomina. I mam na myśli tą generację, czy mówię o danych historycznych. Więc, bo z tej historii grali naprawdę pie, najwyższej próby zawodnicy. Twój ojciec. Dobra, już nic nie mówię, więc no jest, jest taka oczywiście przerwa, luka pomiędzy tą generacją, w której grał mój ojciec i, i to była wyjątkowa generacja i tym, co dzieje się teraz. I jestem absolutnie przekonany, mam, mam ogromne zaufanie w tym, że będzie ogromna zmiana. Możemy pokazać zdjęcie z Akademii. To nie istnieje jeszcze, ale możemy coś zobaczyć, do czego to będzie podobne. Zobaczymy. Te, tego jeszcze nie ma. To, to co widzicie. Miszku, nie wiem, czy ty masz to, e, tę fotografię. A, no widzisz, bo Krzysiek miał ci podesłać. Stanowski, ale nie podesłał. Ale, ale zaraz Krzysiek nam to 
Krzysiek, Krzysiek miał, Krzysztof Stanowski, normalnie powinien nam wysłać to zdjęcie, no, ale zapomniał, ale za chwilkę będzie to zdjęcie. Déjà, quand on parle de, de joueurs Kiedy się de, mówi o zawodnikach, którzy mają korzenie kongijskie, no to jest ich masa. Tutaj kilka nazwisk. Stefan Nandade z Marsylii. Ale jest też Kompany. Tilemans. Kimpembe. Nzonzi. Juan Bisaka. Kamavinga. Lukaku. Lukaku. Blaise Matuidi. Blaise Matuidi. Tangin Dombele. Nkunku. Sans oublier Nie zapominając o Makelele. Wszyscy jesteście kongijskiego pochodzenia. Można sobie wyobrazić, co by zrobiła reprezentacja kongijska z tymi wszystkimi zawodnikami, gdyby grali razem. Niesamowite. A ci ludzie, gdyby ruszyli z Europy, czy wyjechali z Europy, wrócili do krajów afrykańskich, tych, z których pochodzą, Senegalu, Algierii, Maroka. Egiptu z tym są samą wiedzą, którą dysponowali, dysponują. To przecież to ja mówię teraz o faktach. Dlaczego my nie mielibyśmy w tych sprawach te, te, te doświadczeń, doświadczeń nie przywieźć? Myślę, że to odpowiedź jest bardzo jasna. Co do sportu, ogólnie nie tylko jeśli chodzi o piłko, piłki nożnej, taka jest prawda, że te doświadczenia można przenieść, można przeszczepić. I to jest również prawda dla, dla Konga. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że możesz, żeby stać się dobrym, doskonałym zawodnikiem. Jeżeli ktoś ci nie, otworzy, nie otworzy głowy na to, no to skąd masz to wiedzieć? A jeżeli już ci otworzy głowę, to musi dać ci, nazwijmy to, narzędzia, umiejętność, mówiąc dobrą polszczyzną, know-how. I dzięki temu właśnie, że towarzyszą mi ludzie, którzy są tak samo mocno zainteresowani, będziemy pokazać, o właśnie, tak to, tak to ma wyglądać, se comme ça. Jak to? Jadę teren de football, ma wyglądać, ile tu mamy? Mamy boiska, ale mamy też szkołę, bo nie zapominajmy klad. Co to będzie? 100, 200 młodych? Ale nie wszyscy będą zawodowcami. Oczywiście. To jest... znaczy, chcemy przede wszystkim potraktować to jako swojego rodzaju szkołę życia. To jest element edukacji szkolnej. Futbol jako, tak, jako zjawisko jest dodatkowym powodem do poznawania. A jeżeli wykazujesz się nadprzeciętnymi umiejętnościami, jeżeli chodzi o charakter, jeżeli chodzi o inteligencję na, na boisku, to zostaniesz wyłuskany i uczynisz dalsze kroki. Być może zrobisz z tego nawet swój zawód, jeśli będziesz bardzo dobry. Każdy z nas ma swoje specjalizacje, mamy swoją wizję, krok po kroku, jak można doprowadzić e, młodzież do, 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 do gry. To prawda, że leci stąd do Kinshasy, żeby spotkać się z prezydentem kraju? Tak, żeby pomówić o nim, z nim o tym projekcie. Tak jest. Tak, tak, no, o projekcie, o innych rzeczach. Dobrze, jeszcze inne pytanie. Kinshasa, jest taka gra słów, tak? Że Kina, Kinshasa, ok, Kinshasa, Kinshasa, ok, dobra. No jednak studia nie poszły w las, dobra? Przydały mi się do czegoś, no więc mam pytania dotyczące twojego ojca. Bo właśnie, w Kinshasie tak akurat nigdy nie byłem, ale opowiadali mi, zrobiłem sobie research, no i mówią, że twój ojciec był trzy czy cztery razy lepszy od Kloda Makelele, to prawda? Ja nie widziałem jak jego gry, ale z tego co wiem, co słyszałem, Kongolczycy mówią, że ja mam tylko jedną nogę po ojcu. A on miał dwie nogi, na których mocno stał. A mieć, mieć jedną nogę oznacza, że nie mam takiej pełni talentu jak mój ojciec. Nie, myślę, że bardzo dużo mu zawdzięczył. 
Trudno mi powiedzieć, ale chyba sześć. Jako szóstka grał. Tel père, tel fils. Taki ojciec, taki syn. A, ouais, winger, się udzieje. No tak, ale zapisałem jako skrzydłowy, pamiętaj. Zawróciłem, można powiedzieć, w stosunku do ojca. D'accord. Avant, avant qu'on réponde au Zanim prochain appel, na téléphone, téléphone. Une sur Mazinho, on revient à Celta Vigo. Okay. Vigo. Tu les cites très souvent, euh, les Brésiliens, le père Etiago Alcantara ouais. et de Est-ce qu'il est vrai que c'est un joueur qui a eu... Euh, tu l'as cité dans le, par exemple, dans 442, zawodnikami. Natomiast on miał tą cechę, że umiał... Dla niego nie było różnicy. Prawa, lewa. Grał tak samo. Długie podanie z lewej, z prawej. Nie było różnicy. Ja patrzyłem, mówiłem sobie, ale to jest wyjątkowe. Ale jednocześnie robił to w sposób niewymuszony, prosty. To jego poziom Techniki był dla mnie brazylijski. Znaczy, on tak naprawdę nie musiał się specjalnie ruszyć, żeby podać, zrobić długie podanie bez wysiłku. Ja widziałem też, jak jego młodzież grała. Jego, bo tam jego, jego syn, bodajże wówczas 10-letni, przychodził. No, też ten talent został przekazany na zasadzie przeszczepu. Myślę, że ich ojciec dał po prostu ich naturalnie zainicjował piłkarsko. No, ale też z drugiej strony nie mają tych cech ojca. Mają coś wyjątkowego, jeden drugi, ale ojciec był poza w ogóle rankingami. Ostatni mecz Tiago w Liverpoolu zaczyna przypominać Tiago z Bayern na München. No, później był bardzo dużo kontuzji itp. itd. No. Ale pamiętam taką sytuację, że leci do mnie piłkę i musi być podanie. Patrzę przed siebie. I ojciec zrobił to w takiej naturalnej jakości. Czyli stoisz tutaj przede mną i przesuwasz się. Z punktu A do punktu B. Ja mam piłkę, daj, że tu podaję i natychmiast podaję na lewo. Co robisz? Jak reagujesz? Bo no, też iść tam, gdzie ci się wydaje. No, w jego przypadku to było wyjątkowe. I w jego przypadku nie było różnicy. Krótka piłka, długa piłka, lewa, prawa, nie ma, nie ma różnicy. I patrzę dla zmyły gdzieś w prawo, podaję w lewo. I w ogóle nie ma, nie ma dyskusji. Mógł się jeszcze drapać po głowie. Naprawdę wyjątkowe, bo dzięki takim akcjom nauczyłem się ogromnej ilości rzeczy, zachowań. Naprawdę czułem, że ewoluowałem, doskonaliłem się jako piłkarz. Okay. Uh...